நம்ம எல்லோரும் பிரிட்ஜஸில் போகும்போது ஒரு வாட் ஒரு வாட்டியாச்சும் கண்டிப்பாக யோசிச்சு பார்த்துருக்கோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க நடுவில் நடுவில் புதுசாக போட்டதுலேயே சும்மா தடக்கு தடக்குன்னு போகிற மாதிரி இருக்கே பிளைனாக கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தடவை திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் எதுக்காக அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க அதோடய யூஸஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க சிவில் தமிழா யூடியூப் சேனல் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சிவில் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதில் கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயின்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கா பிரிட்ஜஸ் போடும்போது நமக்கு வந்துட்டு சிங்கிளாக போ ஸ்ட்ரைட்டாக போட மாட்டாங்க எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டில் வந்து ஸ்ட்ரே நம்ம போடும்போது ஒரு பெரிய லென்த் போடும்போது அதில் வந்து டிஃப்ரெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ அதை கண்ட்ரோல் அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு காங்கிரீட் ம காங்கிரீட் லென்த் போடுறாங்கன்னா அந்த லென்த் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் அந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த தேர்ட்டி மீட்டருக்கு அடுத்து இன்னொரு பிளாக் தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரெண்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ஸ் போடலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்ஸில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதை ஒரு சீல் பண்ணுற மாதிரியும் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ஸ் அதுக்கும் அதுக்கும் உபயோகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து காங்கிரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை பொறுத்து அது எக்ஸ்பேண்டும் ஆகும் ஷ்ரிங்கேஜும் ஆகும் இப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின் கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ங்கிறது கொஞ்சம் சுருங்கி சுருங்கி கொடுத்து அந்த காங்கிரீட்டை அதே இடத்த ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அதே மாதிரி காங்கிரீட் ஸ்ரிங்கேஜ் ஆகும்போது எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த காங்கிரீட்டை அந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ப்ரொவைட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து சேஞ்சஸ் மாறிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து இது எதுக்காக இன்னும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலத்தில் வந்து வண்டிகள்லாம் அதிகமாக போகும்போது இந்த ஜாயின்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு காங்கிரீட் பிளாக்கும் இன்னொரு காங்கிரீட் பிளாக்கும் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்புக்கு நடுவில் ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிள் ஹெவி லோடட் வெஹிக்கிள்லாம் நிற்கும்போது அதுன்னா அந்த வெஹிக்கிளோட லோட் மூலியமாக அந்த காங்கிரீட்டோட கார்னர்ஸில் எட்ஜஸ்ட்லாம் உடைப்பு அதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இது உடஞ்சு போகும்போது அதோடய பாலத்தோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக போகும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ங்கிறது நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரிட்ஜஸ்லேயும் ஒரு முப்பது மீட்டருக்கு ஒருக்கா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஜாயின்ங்கிறது பிரிட்ஜஸில் மட்டும் இல்லை இன்னும் பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்புறம் பாலத்தில் எதுக்காக இந்த ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற உங்கள் டவுட்ஸும் கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது இன்னும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சிவில் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சிவில் தமிழா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங